Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Review 10. Fala, VPFIer! Nossa, nem acredito nisso. Sentado aqui na minha cadeirinha pela última vez na temporada 10 do Practice Your English Every Day. Cara, tem muita coisa gravada aqui. E curiosamente eu tô gravando esse conteúdo no dia da mentira, né? Tipo... Até parece que eu posso contar uma mentira falando que eu não vou gravar mais e tal, mas não vou fazer esse rolê não. Porque eu vou continuar gravando mesmo. Inclusive, agradeço já os apoiadores. Já estamos com mais de 10 inscritos aí, mensalistas, pagando pelo novo conteúdo. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Sabe, é muito bacana ver que vocês estão é, levando esse projeto realmente a sério. Ok, VP é Fire? Então, eu alterei uma coisa aqui. O número do meu Pix é também o número do meu celular. Não mais o CNPJ, é 16997522487. Você pode anotar aí para fazer os pagamentos das mensalidades, caso você queira via Pix and whatever. Mas eu vou começar sem mais delongas já ao conteúdo, ok? Então, vamos lá. Important words to remember. Aqui eu vou falar as palavras mais importantes que você tem para relembrar de tudo que você viu no, na temporada 10, tá bom? Então, vamos lá. Eu estava em casa a noite passada. I was at home last night. Você estava sonolento de tarde. You were sleepy in the afternoon. Foi uma festa incrível. It was an awesome party. Eles não estavam felizes com isso. They weren't happy about it. Eu amo dançar. I love dancing. Eu também. Me too. Eu não gosto de fazer atividades domésticas. I don't like to do chores. Eu tenho alguns bons amigos. I have a few good friends. Meu amigo tem muitos CDs. My friend has a lot of CDs. Meus jeans estão desgastados demais. My jeans are too worn out. Agora vamos para a próxima página aqui, porque eu tenho mais de 60 frases para fazer com você. Então, bora bater a meta do episódio, hein? Eu estou economizando dinheiro para comprar uma moto. I am saving money to buy a motorcycle. Eu estou economizando dinheiro para comprar um apartamento. I am saving money to buy an apartment. Ela lê uma história para o filho dela toda noite. She reads a story for her son every night. Você lê uma história para o seu filho toda noite. You read a story for your son every night. Eles estavam muito ocupados ontem. They were very busy yesterday. Eles estavam muito ocupados essa manhã. They were very busy this morning. Minha mãe cozinha... Que? Ah, tá. <risos> Minha cozinha estava uma bagunça hoje. My kitchen was a mess today. Meu quarto estava uma bagunça hoje. My bedroom was a mess today. Ela ama tocar violão. She loves to play the guitar. Ela ama praticar esportes. She loves practicing sports. Meu pai leu o artigo no jornal ontem. My father read the article in the newspaper yesterday. Meu pai leu o anúncio no jornal ontem. My father read the ad in the newspaper yesterday. Eu quero comprar uma saia para minha irmã. I want to buy a skirt for my sister. Eu quero comprar uma jaqueta para minha irmã. I want to buy a jacket for my sister. Eles estão procurando um lugar para ficar. They are looking for a place to stay. Ele está procurando um lugar para ficar. He is looking for a place to stay. Não estava muito frio a noite passada. It wasn't very cold last night. Não estava muito frio a semana passada. It wasn't very cold last week. Meus sapatos estão desgastados. My shoes are worn out. Meu casaco tá desgastado. My coat is worn out. Minha irmã leu muitos livros nas férias. My sister read a lot of books on vacation. 
Meus pais leram muitos livros nas férias. My parents read a lot of books on vacation. Meu pai quer um cinto novo. My father wants a new belt. Meu pai quer uma cafeteira nova. My father wants a new coffee maker. Você está usando um bracelete de diamante lindo. You're wearing a beautiful diamond bracelet. Você está usando um anel de diamante lindo. You're wearing a beautiful diamond ring. Ela estava muito feliz com as notas. She was very happy with the grades. Ela estava muito feliz com o boletim. She was very happy with the report card. A comida não estava cara. The food was not expensive. A comida não estava deliciosa. The food was not delicious. Nós não postamos isso no Facebook. We didn't post this on Facebook. Nós não postamos isso no Instagram. We didn't post this on Instagram. Ele não estava no churrasco mês passado. He wasn't in the barbecue last month. Ele não estava no churrasco semana passada. He wasn't in the barbecue last week. As crianças não estavam prontas para ir para a escola. The kids weren't ready to go to school. As crianças não estavam prontas para ir ao cinema. The kids weren't ready to go to the movies. Ela tem que ir ao shopping comprar livros. She has to go to the mall to buy books. Ela tem que ir ao shopping para comprar um liquidificador. She has to go to the mall to buy a blender. A comida estava no micro-ondas. The food was in the microwave oven. O bolo estava no micro-ondas. The cake was in the microwave oven. Para fechar o episódio, agora eu tenho mais 15 perguntinhas aqui. Então, bora lá, VP Fire. Você está procurando um bom livro? Are you looking for a good book? Ele leu sua mensagem no blog? Did he read your message on the blog? É difícil para você escrever uma redação em inglês? Is it difficult for you to write an essay in English? Você não mora perto do posto de gasolina? Don't you live near the gas station? Quantos primos você tem? How many cousins do you have? Seus pais gostam de ler o jornal? Do your parents like to read the newspaper? O bolo estava bom na última festa de aniversário que você teve? Was the cake good at the last birthday party you had? Qual foi o seu livro favorito? What was your favorite book? Que tarefas domésticas você tem que fazer aos sábados? What chores do you have to do on Saturdays? Quem é o melhor jogador de futebol no seu país? Who is the best soccer player in your country? Quem é seu melhor amigo? Who is your best friend? Quem estava com você hoje de manhã? Who was with you this morning? Quem escreve mensagens de texto o tempo todo para você? Who writes text messages all the time for you? Por que você geralmente acessa a internet? Why do you usually access the internet? Você tem amigos que estudam inglês também? Do you have friends that study English too? Boa, VP Fire! Acabamos, concluímos e obviamente que agora eu vou trazer para você o compilado do, da temporada completa. Então você vai ter acesso novamente da lesson 55 até a lesson 60. E eu espero que seja que você tenha aproveitado muito desse projeto. Lembrando que foi um projeto assim sem fins lucrativos, realmente para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha escola, se conectar com a gente nas mídias. E eu espero contar com a sua colaboração, com a sua presença aqui, contar com você no mais novo projeto do VPFI, que é esse que eu vou gravar agora, mas muito conteúdo pra você, tá bom? Então, eu vou nessa, acompanhe aí o compilado dos outros episódios. Bye, bye! Esse é o curso de Listening Practice Your English Every Day. Ele possui material didático em PDF e aplicativo de memorização das palavras e frases gravadas aqui nesse podcast. 
Caso você queira conhecer o curso completo, basta acessar www.vpfiforever.com.br Ou então, me chama aí no WhatsApp 16 99752 2487 A propósito, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Eduardo Souto, mas você pode salvar meu contato aí como Teacher Do. Será um prazer falar contigo lá no meu WhatsApp. VPFI! Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 55 Hey, we be a fire! Começando uma nova temporada aqui do Practice Your English Every Day. E eu já tô começando ela com uma sensação diferente. Sabe quando você começa uma coisa com uma sensação de fim? É o que eu tô sentindo agora, porque a décima temporada vai ser a nossa última temporada juntos nesse projeto. Foi muito legal gravar isso aqui, estar tá com você todos os dias, ajudando você a aprimorar seu inglês. Só que eu acredito que ainda tem muita gente que consome isso daqui, que não está se beneficiando ao máximo. Talvez você seja uma dessas pessoas que eu estou citando. Então, eu vou te fazer o último convite a me mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu pega o seu celular, pega um papelzinho, anota em algum lugar o meu número de WhatsApp aí, ó. 16... 997522487, tá? Você vai mandar uma mensagem e falar, Teacher Du, eu tô consumindo Practice Your English Every Day, mas eu ainda tô sem o aplicativo e sem o PDF. Aí eu vou te enviar o aplicativo de memorização com as 2.500 frases do inglês básico, tá bom? E vou te enviar o PDF também. Então, assim... Cara, se você não fizer isso agora, é uma das últimas chamadas que eu vou fazer, essa última temporada, tá? Eu acredito que você, se você trilhou comigo aqui desde a Lesson One, você viu o quanto a gente evoluiu juntos aqui, tá? E eu acredito que eu mereço pelo menos que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube, ou então que você deixe uma avaliação de 5 estrelinhas pra gente no Spotify, não é mesmo? Pelo menos isso, né, VP Fire? Pelo menos isso como para demonstrar o agradecimento que você teve a mim por esse projeto. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos aí. É, já é a lação 55. A gente vai encerrar na Review 10. Foram 60 aulas que nós tivemos juntos. Aliás, serão, né? Como eu tô na 55 ainda, tem algumas a gravar. Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer um treinamento de verbos aqui, principalmente porque agora você sabe o verbo to be no presente e no passado. E vou contrastar os dois aqui. Então vamos lá, ó. Ele é. He is. Nós somos. We are. Eu sou. I am. Ela não é. She is not. Ele não é. He is not. Isso não é. It is not. Eles estão? Are they? Nós estamos? Are we? Vocês estão? Are you? Vocês não estão? Aren't you? Ela não está? Isn't she? Ele não está? Isn't he? Eu era. I was. Ele era. He was. Ela era. She was. Eu não era. I wasn't. Ele não era. He wasn't. Ela não era. She wasn't. Ele estava. Was he? Ela era. Was she? Você estava. Were you? Isso estava. Was it? Nós estávamos. We were. Vocês estavam. You were. Eles estavam. They were. Eles não estavam. They weren't. Vocês não estavam. You weren't. Nós não estávamos. We weren't. Eles estavam. Were they? Nós estávamos. Were we? Ela estava? Was she? Ok, be fire. Prática de verbos encerrada. Agora eu vou descer aqui para os vocabularies para ver se você tá o um ninja da criação agora, hein? Bora lá. Ela está usando um bonito anel de diamante. 
She is wearing a beautiful diamond ring. Ela está usando um bonito colar de diamante. She is wearing a beautiful diamond necklace. Ela está usando um bonito bracelete de diamante. She is wearing a beautiful diamond bracelet. Nós temos que ir ao shopping para comprar poucas coisas. We have to go to the mall to buy a few things. Nós temos que ir à loja comprar poucas coisas. We have to go to the store to buy a few things. Nós temos que ir ao supermercado comprar poucas coisas. We have to go to the supermarket to buy a few things. Por que meninas sempre querem comprar bolsas? Why do girls always want to buy purses? Por que meninas sempre querem comprar sacolas? Why do girls always want to buy bags? Por que meninas sempre querem comprar brincos? Why do girls always want to buy earrings? Eu tô terminando a minha lição de casa, então eu tenho que estudar pro teste. I am finishing my homework, so I have to study for the test. Ele tá terminando a lição de casa dele, então ele tem que estudar para a prova. He is finishing his homework, so he has to study for the test. Ela tá terminando a tarefa de casa dela, então ela tem que estudar para a prova. She is finishing her homework, so she has to study for the test. Eu quero comprar um cinto novo pro meu pai. I want to buy a new belt for my father. Eu quero comprar uma carteira nova pro meu pai. I want to buy a new wallet for my father. Eu quero comprar óculos novos para o meu pai. I want to buy new sunglasses for my father. Você não precisa de capa de chuva, não tá chovendo. You don't need a raincoat, it's not raining. Você não precisa de um guarda-chuva, não tá chovendo. You don't need an umbrella, it's not raining. Não está ensolarado, você não precisa de chapéu. It's not sunny, you don't need a hat. Não tá ensolarado, você não precisa de óculos de sol. It's not sunny, you don't need sunglasses. Não está ensolarado, você não precisa de um guarda-chuva. It's not sunny, you don't need an umbrella. Esse era o vestido certo para a ocasião. This was the right dress for the occasion. Esta era a saia certa para a ocasião. This was the right skirt for the occasion. Este era o suéter certo para a ocasião. This was the right sweater for the occasion. Onde está a corrente da bicicleta? Where is the bike chain? Onde está a corrente da moto? Where is the motorcycle chain? Ela estava no restaurante fast food. She was in the fast food restaurant. Eu estava no restaurante fast food. I was in the fast food restaurant. Ele estava no restaurante fast food. He was in the fast food restaurant. Minhas roupas estão desgastadas. My clothes are worn out. Meus vestidos estão desgastados. My dresses are worn out. Meus tênis estão desgastados. My sneakers are worn out. Você não precisa de um uniforme novo. Não está desgastado. You don't need a new uniform. It's not worn out. Você não precisa de um pullover novo. Não está desgastado. You don't need a new pullover. It's not worn out. Você não precisa de calças novas. Não estão desgastadas. You don't need new slacks. It's not worn out. Por favor, delete os arquivos do computador. Please delete the files from the computer. Por favor, não delete os arquivos do computador. Please, don't delete the files from the computer. Eu preciso comprar poucas coisas hoje depois da escola. I need to buy few things today after school. Eu preciso comprar poucas coisas hoje depois da aula. 
I need to buy few things today after class. Eu preciso comprar poucas coisas hoje depois da reunião. I need to buy few things today after the meeting. Ela estava muito feliz com as notas. She was very happy about the grades. Eles estavam muito felizes com as notas. They were very happy about the grades. Ele estava muito feliz com as notas. He was very happy about the grades. Nós estávamos no shopping ontem à tarde. We were in the mall yesterday afternoon. Eles estavam no shopping ontem à tarde. They were in the mall yesterday afternoon. Eu estava no shopping ontem à tarde. I was in the mall yesterday afternoon. Minhas roupas estavam desgastadas. My clothes were worn out. Meu casaco estava desgastado. My coat was worn out. Minhas calças estavam desgastadas. My pants were worn out. Aquele carro não era caro. That car was not expensive. Aquele computador não era caro. That computer was not expensive. Aquela moto não era cara. That motorcycle was not expensive. Minha mãe estava brava porque meu quarto estava sujo. My mom was angry because my room was dirty. Minha mãe estava brava porque meu quarto estava bagunçado. My mom was angry because my room was messy. Eles não estavam prontos para ir à escola. They were not ready to go to school. Eles não estavam prontos para ir para a aula de patinação. They weren't ready to go to the skating class. Eles não estavam prontos para ir para a aula de inglês. They weren't ready to go to the English class. A prova de geografia não estava difícil. The geography test was not difficult. A prova de geografia não estava fácil. The geography test was not easy. A prova de geografia não estava simples. The geography test was not simple. Eles não estavam no acampamento comigo. They weren't in the campsite with me. Ele não estava no acampamento comigo. He wasn't in the campsite with me. Ela não estava no acampamento comigo. She wasn't in the campsite with me. A comida não estava muito boa. The food was not very good. A carne não estava muito boa. The meat was not very good. As batatas não estavam muito boas. The potatoes were not very good. Não estava ensolarado ontem. It was not sunny yesterday. Não estava nevando ontem. It was not snowy yesterday. Não estava chuvoso ontem. It was not rainy yesterday. Ok, VP Fire. Então, ó. Acabei a gravação da 55. Estou aguardando a sua mensagem no meu WhatsApp. Fechou? Have a great one. Goodbye. See you soon. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 56 Começa agora mais uma aulinha do Practice Your English Every Day. Talvez você vai ouvir um barulho de impressora, porque eu ativei um filtro de ruído aqui, porém ela tá bem do meu lado. Tá quase no meu colo imprimindo dois packs novos, então eu não poderia esperar isso acabar para gravar para você. Qualquer minuto é válido e eu gosto de aproveitar muito bem o meu tempo livre, tá bom? Sabendo disso, então, nós começaremos a Lesson 56 nesse exato momento. Então, bora lá, VPFire! Você estava com seus amigos ontem à noite? Were you with your friends last night? Sim, eu estava. Eu estava com meus amigos a noite passada. Yes, I was. I was with my friends last night. Não, eu não tava. Eu não tava com meus amigos a noite passada. No, I wasn't. I wasn't with my friends last night. Você está falando inglês bem? Are you speaking English well? 
Sim, eu já tô falando inglês muito bem. Yes, I am. I'm already speaking English very well. Você quer um copo de suco de laranja? Do you want a glass of orange juice? Sim, por favor, eu tô com sede. Yes, please, I'm thirsty. Você tem um guarda-chuva? Do you have an umbrella? Não, eu não tenho um guarda-chuva. Eu sempre uso uma capa de chuva. No, I don't. I don't have an umbrella. I always wear a raincoat. Você gosta de ir a shows de rock? Do you like to go to rock concerts? Sim, eu amo ir a shows de rock. Yes, I do. I love to go to rock concerts. Quantos amigos americanos você tem? How many American friends do you have? Você estava doente ontem? Were you sick yesterday? Você estava cansado ontem? Were you tired yesterday? Onde você estava ontem à tarde? Where were you yesterday afternoon? Que língua você fala com sua mãe? What language do you speak with your mother? Como foi seu dia hoje? How was your day today? Você tem um brinco? Do you have an earring? Onde estavam seus pais no sábado passado? Where were your parents last Saturday? Quem estava na sua casa ontem à noite? Who was at your house last night? Você já está acostumado, né? Que as aulas pares, que nem a 56, 58, 60, elas tendem a ser mais rápidas porque elas não têm as repetições, as troquinhas, né? Mas vamos lá só para te orientar. Então, o que eu devo usar para essa ocasião? What should I wear for this occasion? O meu anel de diamante é muito bonito. My diamond ring is very beautiful. Minhas calças estavam todas desgastadas. My pants were all worn out. Onde está sua bolsa? Where is your purse? Ela tem poucos amigos na escola. She has few friends at school. Acho que parou a impressora aqui, hein? Tá só fazendo um barulho chato pra caramba aqui. <risos> Bom, vamos lá. Uh, era uma história muito divertida. It was a very funny story. Você tem que usar uma capa de chuva hoje. You have to wear the rain... Não, errei aqui. Você tem que usar a capa de chuva hoje. You have to wear the raincoat today. Ela estava doente ontem à noite. She was sick last night. Tava frio na praia. It was cold at the beach. Eles estavam em casa a noite passada. They were at home last night. Eles estavam atrasados para aula de novo? Were they late for the class again? Ela não estava em frente à loja. She wasn't in front of the store. Não use seu anel na piscina. Don't wear your ring in the pool. Minha tarefa de geometria estava muito difícil. My geometry homework was very difficult. Não é tarde demais para ir à igreja? Isn't it too late to go to church? Eles não estavam na livraria. They weren't at the bookstore. Eu não estava com muito sono na escola hoje. I wasn't very sleepy at school today. A peça de teatro não foi incrível. The play wasn't awesome. Eu não preciso de uma webcam nova para conversar com você. I don't need a new webcam to talk to you. Nós não estamos curtindo muito a praia. We aren't enjoying the beat very much. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 57. Fala, VPFI! Bora, bora, bora para mais um conteúdo aqui no VPFI Forever. Eu tava com muita, mas muita, mas muita saudade de gravar aqui para você. Cara, se você tá sentindo saudade de mim, vai lá. Abre seu Instagram aí. Abriu? 
Digita aí, você pode falar inglês? Você vai ver que eu tô ali todo santo dia. Eu tô sem tempo pra gravar o bendito Practice Your English Every Day. Mas não significa que eu não estou na internet. Não é porque eu não estou gravando que eu não estou no Instagram, no TikTok, no, no, nas mídias sociais, você tá entendendo? Então... Não perde tempo não, vai, se conecta comigo aí no, no Instagram Pode ser tanto no Você Pode Falar Inglês Quanto no VPFI Forever Só não vai seguir o meu, o meu perfil pessoal Que é teacher do ponto VPFI Porque lá, né, não tem muita coisa interessante Tá? Mas no da escola tem Pode ter certeza, alright? O Practice Your English Every Day Ficou há quase uma semana e meia sem atualizações nós estamos fazendo um processo aqui de captação de novos editores para a escola online E, cara, eu não tive tempo de pegar o meu livro, sentar em frente ao meu microfone aqui e falar com você, VPFire Então, antes de mais nada, você me perdoa, você me desculpa Agora na reta final, cara, na lesson 57, falta só 58, 59, 60, review e fechou O conteúdo já era, cara Bom então vai lá, vamos começar isso aí sem mais mimimi, vai. O frango estava no microondas. Was the chicken in the microwave? O frango estava no freezer. Was the chicken in the freezer? O frango estava no forno. Was the chicken in the oven? Por que as bolachas estão no forno? Why are the cookies in the oven? Por que o bolo está no forno? Why is the cake in the oven? Por que a torta está no forno? Why is the pie in the oven? Aquela salada de frutas está na geladeira. That fruit salad is in the fridge. Aquela rosquinha está na geladeira. That donut is in the fridge. Aquela torta de maçã está na geladeira. That apple pie is in the fridge. Os pratos não estavam na máquina de lavar louças. The dishes weren't in the dishwasher. As tigelas não estavam na máquina de lavar louças. The bowls weren't in the dishwasher. Os pratos não estavam na máquina de lavar louças. The plates weren't in the dishwasher. Minha mãe quer comprar um liquidificador novo. My mother wants to buy a new blender. Minha mãe quer comprar uma batedeira nova. My mom wants to buy a new mixer. Minha mãe quer comprar uma cafeteira nova. My mom wants to buy a new coffee maker. Qual é o problema com o fogão? What is the problem with the stove? Qual o problema com a torradeira? What's the problem with the toaster? Qual o problema com o freezer? What's the problem with the freezer? Quanto era aquele liquidificador? How much was that blender? Quanto era aquela máquina de lavar louças? How much was that dishwasher? Quanto era aquele forno? How much was that oven? Eu tenho que ir ao shopping para comprar uma batedeira para minha mãe. I have to go to the mall to buy a mixer for my mother. Eu tenho que ir ao shopping para comprar um liquidificador para minha mãe. I have to go to the mall to buy a blender for my mother. Eu tenho que ir ao shopping para comprar uma máquina de lavar louças para minha mãe. I have to go to the mall to buy a dishwasher for my mother. Ela está limpando o forno para mim. She's washing the oven for me. Ela está limpando o micro-ondas para mim. She's washing the microwave for me. Ela está limpando o fogão para mim. She's washing the stove for me. Ela estava trabalhando conosco. She was working with us. Ele estava trabalhando conosco. He was working with us. Ela estava trabalhando conosco. She was working with us. A batedeira velha era muito boa. The old mixer was very good. O micro-ondas velho era muito bom. The old microwave was very good. O fogão velho era muito bom. The old stove was very good. Nós estávamos no supermercado ontem. We were in the supermarket yesterday. Eles estavam no supermercado ontem. 
They were in the supermarket yesterday. Eu estava no supermercado ontem. I was in the supermarket yesterday. O quarto dele estava uma bagunça. His room was a mess. Meu quarto estava uma bagunça. My room was a mess. O quarto dela estava uma bagunça. Her room was a mess. Ela era muito tímida na escola. She was very shy at school. Ela era muito tímida na faculdade. She was very shy at college. Ela era muito tímida na universidade. She was very shy in the university. Aquele filme foi ótimo. That movie was great. Aquele, aquela peça de teatro foi ótima. That play was great. Aquele show de rock foi ótimo. That rock concert was great. O churrasco na sua casa foi muito divertido. The barbecue in your house was very funny. O churrasco na sua casa foi muito delicioso. The barbecue in your house was very delicious. O churrasco na sua casa foi incrível. The barbecue in your house was awesome. Ela não foi a única vencedora. She was not the only winner. Ele não foi o único vencedor. He was not the only winner. Você não foi o único vencedor. You were not the only winner. As crianças não estavam com fome. The kids weren't hungry. As meninas não estavam com fome. The girls weren't hungry. Os meninos não estavam com fome. The boys weren't hungry. Quem foi o melhor aluno esse ano? Who was the best student this year? Quem foi o melhor funcionário este ano? Who was the best employee this year? Quem foi o melhor professor esse ano? Who was the best teacher this year? Aquele rio não estava poluído. That river was not polluted. Aquele lago não estava poluído. That lake was not polluted. I am a fire. Lesson 57 recorded. Agora eu tenho que editar isso aqui correndo rapidão para transformar em podcast, para transformar em vídeo, para subir para plataforma, porque a agenda tá lotada, galera. Tá lotada mesmo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu volto em breve para gravar o finalzinho do final, finalmente. Ok? Bye bye. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 58. Mais um dia practicing your English every day. Estou aqui, teacher do diretamente do VPFI, para gravar um novo conteúdo do nosso curso Practice Your English Every Day. E sem mais delongas, vamos de cara pro conteúdo. Você tem que limpar a casa? Do you have to clean the house? Sim, eu tenho que limpar a casa. Yes, I do. I have to clean the house. Não, eu não tenho que limpar a casa. No, I don't. I don't have to clean the house. Quantas aulas de artes você tem? How many art classes do you have? Eu tenho duas aulas de arte toda semana. I have two art classes every week. É difícil estudar história? Is it difficult to study history? Não, não é difícil estudar história. No, it isn't. It isn't difficult to study history. Todos os seus amigos eram da sua cidade natal? Were all your friends from your hometown? Sim, eles eram. Todos os meus amigos eram da minha cidade natal. Yes, they were. All my friends were from my hometown. Você estava em casa a noite passada? Were you at home last night? Sim, eu estava. Eu estava em casa a noite passada. Yes, I was. I was at home last night. Você está falando inglês bem? Are you speaking English well? Seu irmão está estudando com você? Is your brother studying with you? Você está aprendendo sobre economia na escola? Are you learning about economy at school? 
Quantos videogames você tem? How many video games do you have? Ontem estava frio ou quente? Was it cold or hot yesterday? Que cor de roupas você gosta de usar? What color of clothes do you like to wear? Você lê bastante? Do you read a lot? Quais atividades domésticas você faz em casa? What chores do you do at home? Onde você estava às 7 horas da noite ontem? Where were you at 7 p.m. last night? Meu liquidificador é velho demais. My blender is too old. Os biscoitos não estão no forno. The cookies aren't in the oven. Ela estava lavando a louça para a mãe dela. She was doing the dishes for her mother. Ele estava tendo problemas com suas lições de matemática. He was having problems with his math lessons. Eu tenho muitas atividades domésticas para fazer no fim de semana. I have many chores to do on the weekend. A carteira dele estava lá. His wallet was there. A torta estava no forno. The pie was in the oven. Ele estava com muita fome. He was very hungry. Era um grande problema. It was a big problem. Era a prova errada. It was the wrong test. Quem estava na festa ontem? Who was in the party yesterday? Seu jantar está no micro-ondas. Your dinner is in the microwave. As louças sujas estão na máquina de lavar louças. The dirty dishes are in the dishwasher. Ela quer comprar uma geladeira nova. She wants to buy a new fridge. Esse não é meu carro novo. This is not my new car. Ela não estuda com americanos. She doesn't study with Americans. Eu não curto patinar no parque. I don't enjoy skating in the park. Não é um bom dia para pescar. It's not a good day to fish. Eu não estou usando meu vestido novo hoje. I'm not wearing my new dress today. Esse não é o carro novo dele. This is not his new car. Conteudinho da 58 finalizado. Na próxima aula nós estaremos juntos aqui para continuar praticando o seu inglês todos os dias, alright? Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 59. Cara, como eu sou ruim em terminar projetos que eu começo. Eu fico com aquela, sabe, aquele sentimento de... Eu não quero acabar, eu não quero que chegue ao fim, sabe? Estamos na lesson 59. Faz 59 horas, no mínimo, que eu estive aqui com você, Fire. Cara, isso é, é muita coisa, não é? Mas enfim, né? Tudo que começa um dia chega ao fim e eu estou procurando formas, jeitos e trejeitos aqui de não terminar esse projeto. Na verdade, de terminar esse, mas já engatar em um novo, porque eu gosto muito dessa dinâmica de gravação de podcast e eu acredito que isso pode beneficiar e muito o seu inglês. Então estou assim, 200% aberto, inclusive até ansioso e esperançoso de que você vai me dar uma luz, tá? Entre em contato aí comigo pelo WhatsApp. Pega o seu WhatsApp aí, seu celular e digita aí meu número, ó. 16 997 52 2487. Eu pensei em inúmeras formas de não parar esse conteúdo aqui. Tipo, o que, que eu faço? Ah, vou fazer um clube de assinatura. Sei lá, a pessoa assina pagando um valor X por mês e ela continua tendo acesso é, na, no, na próxima série desse estilo de conteúdo. Pensei em fazer um curso fechado. Ah, vou colocar um curso na plataforma e vender ele pra você. Sei lá, vê o que faz mais sentido pra você aí. Aí, tá bom? E me fala, me fala porque se fizer sentido pra fazer, vai fazer sentido pra mim também. E sem mais delongas, vamos começar tudo que você tem pra estudar aqui. Vou começar pelo, pelos desafios mais básicos de conjugação verbal, tá bom? Então vamos lá. Ela lê, she reads, eles leem, they read, eu leio, I read, eu não leio. 
I don't read. Nós não lemos. We don't read. Ele não lê. He doesn't read. Você lê? Do you read? Eles leem? Do they read? Ela lê? Does she read? Agora vamos para o passado, hein? Primeira vez que você está tendo contato com o passado da língua inglesa, hein, VP Fire? Ela leu. She read. Eu li. I read. Nós lemos. We read. Eu não li. I didn't read. Ele não leu. He didn't read. Eles não leram. They didn't read. Você leu? Did you read? Ela leu? Did she read? Eles leram? Did they read? Agora eu vou para o segundo verbo de hoje, que é o verbo escrever aqui no presente, hein? Eu escrevo. I write. Ela escreve. She writes. Nós escrevemos. We write. Eu não escrevo. I don't write. Eles não escrevem. They don't write. Ele não escreve. He doesn't write. Você escreve? Do you write? Ele escreve? Does he write? Ela escreve? Does she write? E o passado do verbo escrever. Olha que diferentão. Ó. Eu escrevi. I wrote. Eles escreveram. They wrote. Nós escrevemos. We wrote. Ela não escreveu. She didn't write. Eu não escrevi. I didn't write. Ele não escreveu. He didn't write. Você escreveu? Did you write? Ela escreveu? Did she write? Eles escreveram? Did they write? Você percebeu aqui, VPFIR, que nós fizemos um trabalho de conjugação completo, né? Frases afirmativas, negativas e interrogativas no presente e no passado. Então, ó, o projeto daqui pra frente ele vai ganhar um novo volume. Por isso que eu tô pedindo a sua sugestão aí de como que eu posso fazer pra continuar entregando isso pra você da melhor forma possível, tá bom? E já tem bastante gente valorizando o meu trabalho de forma voluntária, tá? Queria agradecer aqui é, a todos vocês que já mandaram Pix aí em benefício desse projeto. É muito bacana ver que realmente vocês estão se sentindo ajudados por algo que eu tô criando. É muito bom ter esse carinho e esse apoio financeiro de vocês aí, tá bom? Agora vamos descer para aprender as palavras da Lesson 59. Attention! Eu li um romance policial nas minhas férias. I read a detective story on my vacation. Eu li uma história de amor nas minhas férias. I read a love story on my vacation. Eu li uma história de aventura nas minhas férias. I read an adventure story on my vacation. Ela gosta de ler livros em silêncio. She likes to read books in silence. Eu gosto de ler livros em silêncio. I like to read books in silence. Ele gosta de ler livros em silêncio. He likes to read books in silence. Eu li sua postagem no Facebook ontem. I read your post on Facebook yesterday. Eu li sua postagem no Facebook hoje. I read your post on Facebook today. Eu li sua postagem no Facebook essa manhã. I read your post on Facebook this morning. Você viu um anúncio novo na TV? Did you see a new ad on TV? Você viu um anúncio novo no rádio? Did you see a new ad on radio? Você viu um anúncio novo na internet? Did you see a new ad on the internet? Minha mãe lia histórias de aventuras quando eu era pequeno. My mother read adventure stories when I was a kid. É, quando eu era criança ou quando eu era pequeno, não é mesmo, né? Minha mãe lia histórias... Oh, minha mãe lia histórias de amor quando eu era pequeno. 
My mother read love stories when I was a kid. Minha mãe lia romances policiais quando eu era pequeno. My mother read detective stories when I was a kid. Ele não leu o livro inteiro em um dia. He didn't read the whole book in a day. Eu não li o livro inteiro em um dia. I didn't read the whole book in a day. Ela não leu o livro inteiro em um dia. She didn't read the whole book in a day. Aquele livro não era muito grosso. That book was not very thin. Não, thin é fino, foi mal. É very thick. Vamos lá. That book was not very thick. Aquele livro não era muito longo. That book was not very long. Aquele livro não era muito legal. That book was not very cool. Você percebeu que eu não tô cortando nada na edição, né? Eu tô deixando nu e cru aqui, porque eu tava meio sem tempo pra editar isso daqui. Mas eu tenho que acabar esse projeto. Então eu falei, ou vai ou racha. Então acompanha aí até os errinhos que de vez em quando passa quando eu retirava na edição, tá bom? Vamos seguindo aí. Eu não li a mensagem dela. I didn't read her message. Eu não li a mensagem dele. I didn't read his message. Eu não li a sua mensagem. I didn't read your message. Você precisa de um panfleto de supermercado? Do you need a supermarket brochure? Você precisa de um panfleto de loja? Do you need a store brochure? Você precisa de um panfleto de escola? Do you need a school brochure? Eu escrevi uma redação em inglês hoje. I read... Oh, perdão. I wrote, né? I wrote an essay in English today. Eu escrevi um trabalho em inglês hoje. I wrote a paper in English today. Eu escrevi um e-mail em inglês hoje. I wrote an email in English today. <coughs> Agora, descendo aqui, tá quase acabando, hein, VPFire? Vamos praticar algumas expressões interessantes da língua aqui, ó. Eu adoro postar comentários no Facebook. I love to post comments on Facebook. As pessoas amam postar comentários no Facebook. People love to post comments on Facebook. Meus amigos amam postar comentários no Facebook. My friends love to post comments on Facebook. Você tem que postar algumas fotos no Instagram. You have to post some pictures on Instagram. Ela tem que postar algumas fotos no Instagram. She has to post some pictures on Instagram. Ele tem que postar algumas fotos no Instagram. He has to post some pictures on Instagram. Esqueça, eu não tenho tempo para ajudar você agora. Forget it, I don't have time to help you now. Esqueça, eu não tenho tempo para ajudar você hoje. Forget it, I don't have time to help you today. Eu li aquele livro semana passada. Eu também. I read that book last week. Me too. Eu li aquela história semana passada. Eu também. I read that story last week. Me too. Eu li aquela aventura semana passada. Eu também. I read that adventure last week. Me too. Aê, VP é Fire. Agora ainda temos aqui, para terminar com chave de ouro, uma dose gramatical para a gente trabalhar um pouquinho mais do passado da língua inglesa, tá bom? Então, vamos junto aí. Eu li os comentários ontem de manhã. I read the comments yesterday morning. Eu li os e-mails ontem de manhã. I read the emails yesterday morning. Eu li as composições ontem de manhã. I read the compositions yesterday morning. Ela escreveu duas mensagens para mim. She wrote two messages for me. Eles escreveram duas mensagens para mim. They wrote two messages for me. 
Ele escreveu duas mensagens para mim. He wrote two messages for me. Eu li muitas coisas interessantes naquele site. I read a lot of interesting things at that website. Eu li muitas coisas interessantes naquele blog. I read a lot of interesting things at that blog. Eu li muitas coisas interessantes naquele artigo. I read a lot of interesting things at that article. Nós lemos muitos livros na escola. We read a lot of books at school. Eles leram muitos livros na escola. They read a lot of books at school. Eu li muitos livros na escola. I read a lot of books at school. Ela não escreveu um e-mail para mim. She didn't write an email for me. Ele não escreveu um e-mail para mim. He didn't write an email for me. Eles não escreveram um e-mail para mim. They didn't write an email for me. Você escreveu a composição de inglês? Did you write the English composition? Você escreveu a composição de espanhol? Did you write the Spanish composition? Você escreveu a composição de francês? Did you write the French composition? Você leu minha mensagem? Did you read my message? Ela leu minha mensagem? Did she read my message? Eles leram minha mensagem? Did they read my message? Qual livro você leu nas férias? What book did you read on vacation? Qual livro eles leram nas férias? What book did they read on vacation? Qual livro ela leu nas férias? What book did she read on vacation? Quando você leu o blog dela? When did you read her blog? Quando você leu o livro dela? When did you read her book? Quando você leu o site dela? When did you read her website? E chegamos ao fim, VPFire. Cara, assim, o fim ainda não fim, né? Porque ainda tem a 60 e depois eu vou compilar todo o Pack 10 aqui, as últimas seis aulas, para você reforçar todo esse conteúdo. Mas chamando na chincha mais uma vez, me manda mensagem, hein? Vamos trocar uma ideia, o que, é que faz sentido para você para que esse conteúdo não pare na 60, na Review 10, que a gente consiga esticar ele ou criar algo novo nesse mesmo formato. Me ajude a te ajudar. Help me to help you, ok? Have a great one, VPFire. See you in the next content. Bye, bye. Pratique seu inglês todos os dias. Practice your English every day. VPFI! Lesson 60 Chegamos, VPFI! Chegamos ao ponto tão esperado. No próximo episódio eu volto aqui para compilar tudo que você aprendeu de mais importante na Review 10. Vai ser a conclusão de, de uma história, de um módulo novo aqui. Você esteve por 10 livros nesse projeto atrelado aqui com a gente, então faz muito sentido agora você dar continuidade para o, o próximo nível, né? Eu ainda não achei um nome que seja interessante, talvez eu até mantenha como Practice Your English Every Day, não sei ainda. Vou verificar a, a possibilidade. Depois de ouvir tantos feedbacks e tantas sugestões, eu decidi o que eu vou fazer daqui pra frente com o Practice Your English Every Day. Como eu já te disse, eu não pretendo matar esse projeto, eu pretendo continuar gravando ele, só que a partir de agora vai ser de uma forma um pouco diferente, tá bom? Todos os conteúdos a partir do Pack 11, que seria o livro 11 aqui do VPFI, eles estarão de forma privada, hospedados dentro de um servidor, Dentro da nossa plataforma Atendendo a pedidos aí Fiz um plano mensal, um plano semestral E um plano anual Tá bom? Então como que vai Funcionar isso daqui? Você tem a opção de Ingressar nesse curso na continuidade Do Practice Your English Every Day Através do plano mensal de R$ 49,90 Por mês, tá bom? Uh, o semestral R$ 297,00 Pagamento via Pix, bem bonitinho ali 
e o anual 497. Para alguma vez, esquece que você vai ter conteúdo para mais um ano de inglês, ok? Então, agora que você já sabe de tudo isso, vamos começar a Lesson 60, que tem muita coisa legal aqui pra você praticar, fechou? Então, bora lá. Não, não é assim, bora lá, bora lá também, né? Na verdade, eu preciso te falar o número do meu WhatsApp, caso você queira me chamar aí pra já fidelizar o seu plano de assinatura do Practice Your English Every Day. Então, anota o número do meu WhatsApp aí, 16... 997522487, fechou? Então agora sim, sem mais delongas, bora começar o conteúdo. Você gosta de ler livros? Do you like to read books? Não, eu não gosto de ler livros. No, I don't like to read books. Sim, eu gosto de ler livros. Yes, I like to read books. Você leu o livro sobre meio ambiente? Did you read the book about the environment? Sim, eu li. Eu amei esse livro. Yes, I did. I loved this book. Você leu a mensagem? Did you read the message? Não, eu não li ela. Eu não tinha conexão à internet lá. No, I didn't read it. I didn't have internet connection there. O seu pai leu o jornal essa manhã? Did your father read the newspaper this morning? Não, ele não leu. Ele não leu o jornal essa manhã. No, he didn't. He didn't read the newspaper this morning. Você escreveu esse anúncio? Did you write this ad? Sim, eu escrevi. Eu escrevi ontem. Você gostou? Yes, I did. I wrote it yesterday. Did you like it? Quem é o seu professor favorito na escola? Who is your favorite teacher from school? Você gosta de ler livros ou jornais? Do you like to read books or newspapers? O que você quer ser? What do you want to be? Sua irmã quer ser uma advogada? Does your sister want to be a lawyer? Quantos copos de leite você bebeu ontem? How many glasses of milk did you drink yesterday? O que você leu hoje? What did you read today? Você gosta de escrever comentários no Facebook? Do you like to write comments on Facebook? Você lê muitos blogs? Do you read many blogs? O que você está lendo no momento? What are you reading at the moment? Eu estou lendo um livro de aventura agora. I am reading an adventure book now. Eu li o seu e-mail ontem. I read your email yesterday. Ela está escrevendo uma redação para sua aula de inglês. She is writing an essay for her English class. Eu estou escrevendo um e-mail para os meus amigos agora. I am writing an email for my friends now. Eu li isso no jornal ontem. I read this in the newspaper yesterday. Ele escreveu uma mensagem para mim. He wrote a message to me. Eu li dois livros durante minhas férias. I read two books during my vacation. Eu tô usando um colar hoje. Não. Eu tô usando um colar novo hoje. I'm wearing a new necklace today. Eles estavam na minha casa semana passada. They were at my house last week. Ela estava muito doente. She was very sick. Eu posto comentários no seu blog todos os dias. I post comments on your blog every day. Você leu minha mensagem no seu Facebook? Did you read my message on your Facebook? Nós temos aula de inglês toda semana. We have English class every week. Estava muito quente ontem de manhã. It was very hot yesterday morning. Ele ama patinar com seus amigos. He loves skating with his friends. Eu não li todos os e-mails essa manhã. I didn't read all the emails this morning. A prova de matemática não estava muito fácil. 
The math test wasn't very easy. O novo filme de aventura não era bom. The new adventure movie wasn't good. Nós não estávamos com muita fome. We weren't very hungry. Não vamos pular na piscina. Let's not jump in the pool. Pronto, Vivi a Fire. Me despeço de você com aquele beijo no coração. Have a great one. See you the next time. Bye bye. Esse é o curso de Listening Practice Your English Every Day. Ele possui material didático em PDF e aplicativo de memorização das palavras e frases gravadas aqui nesse podcast. Caso você queira conhecer o curso completo, basta acessar www.vpfiforever.com.br Ou então, me chama aí no WhatsApp 16 99752 2487 A propósito, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Eduardo Souto, mas você pode salvar meu contato aí como Teacher Do. Será um prazer falar contigo lá no meu WhatsApp.